mauvais depuis Abraham. Dieu se révéla à Abraham, il dit je suis le Dieu Tout-Puissant et Abraham l'invoqua sur le nom du Dieu Tout-Puissant. Et je vous ai dit que on invoque Dieu dans sa nature, il est Dieu Tout-Puissant et c'est dans cette nature qu'il fallait l'invoquer, afin qu'il réponde. Vous voyez, et nous venons dans Exode chapitre 6 et nous voyons que il a dit à Moïse, je me suis révélé à vos pères en tant que le, en tant que le Dieu Tout-Puissant, mais je ne me suis pas fait connaître sous mon nom l'Éternel. Donc il se révéla à Moïse parce que Moïse était le Christ manifesté, il était le fils de Dieu en son temps, tout comme Abraham était le fils de Dieu en son temps, voilà pourquoi il révéla le nom d'invocation. Et depuis Abraham jusqu'à Moïse, les siècles sont passés. Et Moïse vient aussi à son tour, et il révéla le nom de l'Éternel parce que il était le fils de Dieu. Il était le fils de Dieu, et il révéla le nom d'invocation parce que Dieu Tout-Puissant était devenu le nom nouveau du diable, dans le pays d'Égypte, simplement. Alors, Dieu se révéla à Moïse dans une autre nature qui est toujours sa nature. Parce que il s'est révélé à Abraham dans sa nature du Dieu Tout-Puissant. Mais à Moïse, il se révèle dans une autre nature qui est toujours sa nature en tant que l'Éternel. Dans le Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui est en même temps éternel. Donc, il se révèle à son peuple avec un nom qui est lié à sa nature selon l'œuvre qu'il doit accomplir durant cette dispensation. Vous voyez Alors, il se révéla sous son nom l'Éternel qui est sa propre nature. Et le peuple d'Israël l'invoqua sur le nom l'Éternel. 